So, meine Freunde, ich schiebe mir jetzt erstmal einen fetten Shaker Holy Fett in den Magen. <lacht> Bis gleich. Also, ich würde sagen, Holy am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Aber es ist Abend. Holy am Abend lässt mich schlafen labend. Hm. Hochkreativ. Naja. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu unseren unfassbar stylisch gekleideten Kalif Tavifikivik. Tavifik. Tavifik. Tavif. Tav. Tafik. Kalif Tafik. Jetzt. Mina. Das kann ich mir besser merken. Der Name ist chilliger. Ah. Jetzt mal übrigens, by the way, ne? Das ist vielleicht auch kein Joke oder so, ne? Mit den Kleidungen. Ich, ich mache das nicht, ne? Also, nicht, dass ihr denkt, das ist irgendwie so ein, ein Joke von mir oder so, dass ich das mache. Nee, nee. Also ich, ich habe da meine Finger nicht im Spiel. Ich habe übrigens die Mod installiert, dass wir äh, automatisch Ablässe annehmen. Das sehen wir trotzdem noch. Brieftaube! Kein Interesse, da stirbt sowieso der alte Sack. Oh, ist das ein niedrisches Schwert. Ein Vasall schreit oft danach, die Aufmerksamkeit seines Lehnsherrn zu erlangen. Doch dieses eine Mal ist es umgekehrt. Samir wäre ein wahrer Segen als Frühsprecher für eine ganz bestimmte Geschichte. Also meine. Aber ganz ehrlich... Echt jetzt? Warum muss ich denn die ganze Zeit für alles Gold zahlen? Hm? Will es hier wenigstens... Ah, jetzt. Ich wollte mich schon beschweren. Ah, hier gleich zweimal. Zack, zack. 200 Gold oben drauf. Dann sind wir von 146 auf... Ja, nochmal Ablässe. Oh, ich liebe es. Es ist wirklich, es ist wirklich traurig. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin ja jemand, ähm, also ich, ich habe früher stark auf Effizienz gespielt. Jetzt habe ich es ja zumindest leicht abgewandelt, dass ich sage, ich spiele teileffizient und ein bisschen entspannter, ein bisschen auch auf Bezug der die Charaktere ohne Geschichte und so. Aber es, ich kann nicht. Also ich, ich das, also bevor ich nicht in meine eigene Religion Kommunion reinnehme, ich wüsste nicht, was alles passieren müsste, dass ich das nicht machen würde. Ich glaube, das wäre so ein Ding in einem Livestream, wenn mir irgendwie einer 1000 Euro donatet und sagt, ich darf es nicht machen, dann, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Aber ansonsten, ne, also das ist, das ist, das ist das, es, es widerspricht all meinen, all meinen, meinen Synapsen im Gehirn. So, der ist tot. Kommt davon, wenn man sich hier einbumst. Da ist euch den nächsten Spasten da, ey. Das ist ja noch schlechter. Oh. Was ist das für Blattern, Alter? Ich werde mich bestimmt nicht in irgendeiner Pest aus, äh, aus, äh, hier, äh, aussetzen, nur um irgendwelche Leute zu besuchen, weil da ganz geistig bin, da bin ich jetzt auch nicht. Ja, Huldigen. Das ist immer das Einzige, was mich freut, wenn einer Huldigen kommt. Bekehrst du noch? Ja, dann scheiche ich von Gina. al Gilad. Es kommen dann wieder irgendwelche Leute, die sagen, das sprichst du ganz falsch aus. Was ist das denn für ein Scheiß? Was für Weltuntergang? Die Kuhpocken. Wir zahlen 300, um das wegzudebattieren. Und da ich einen unfassbar guten Bildungswert habe, für alle, die es jetzt immer noch nicht gesehen haben, 56 Bildung. Also jetzt mal zum Vergleich. Das ist in etwa so, als wenn ihr mit einem Großkampfpanzer 2000 vor Christus gegen eine Stammeshorde von 50 Bauern kämpfen würdet. Der Großkampfpanzer voll ausgestattet mit Treibstoff, Versorgungswagen voller Mannschaft, Munition und der Garantie, dass er für 10 Jahre ohne Probleme läuft und schießt und fahren kann. So in etwa kann man die 56 Bildung auslegen. Deswegen können wir auch immer alle Events mit Bildung, auch jetzt ist der echt abgenippelt, Deswegen können wir mal alle Events mit Bildung auch immer spielend einfach gewinnen. Was ist denn dein Problem eigentlich? Warum hassen mich denn immer alle? Hat kein Bündnis mit mir. Ja, Digga, es wird schon seinen Grund haben, dass wir kein Bündnis haben, oder? Hm? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht, dass ich absichtlich mit dir kein Bündnis habe? Du dreckiger kleiner Speichellecker, hm?
denkt er eigentlich, wer er ist, Alter? Absoluter Disrespect mir gegenüber. Hier auch wieder Diplomatie-Herausforderung. <lacht> ja, wir schauen natürlich nebenbei, dass wir jetzt unsere Heldentaten ein bisschen pushen. 43. Wir haben jetzt das Hüte der Heiligen Städte. Ist das neu? Das sagen wir jetzt hier. Die Hüte der Heiligen Städte treiben sich jetzt hier oben vor allem lang. Quarant äh, Quarantäne. Äh. Oh, Katastrophe. Ne, mach mal nicht. Heute wird es keine Quarant Quarantäne geben. Quarantäne oder Quarantäne? Weil es ist ja Q. Quarantäne. Aber man spricht das Q ja nicht als Kurs, sondern eher als K, eine Quarantäne. Oder Quarantäne oder Quarantäne? Jetzt bin ich. Moment, es gibt doch diese super netten Programme. Quarantäne. Quarantäne. Ja, super. Ich will eigentlich nur das Wort. Quarantäne. Deutschland. Quarantäne. Ah, mit K, schau. Quarantäne. Also man spricht es nicht Q, also nicht Quarantäne, sondern Quarantäne. Da kann man sehen, die Sprachen sind so bescheuert, Alter. Eigentlich hätte ich es ja wissen müssen. Aber ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Kuhpocken wüten weiterhin im gesamten Reich. Die Seuche wütet weiterhin in meinem gesamten Reich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, acht oder neun Provinzen. Neun Provinzen von 100 oder so sind betroffen. Oder von 200. Im gesamten Reich. <lacht> Jede infizierte Gemeinde. Ja. Die Güte sind ja alle bekloppt, ey. Das glaubt dann doch gar keine Ausbildung am Arbeitsplatz. Das glaubt mir schon eher jemand. Mein Steuereintreiber. Mhm. Das ist sehr gut. Plus Ablässe, Ablässe, Ablässe. Und jedes Mal, wenn da steht Ablässe erbitten, bekommen wir wieder 100 Goldstücke in unsere fetten, geilen Taschen. So, habe ich noch eine Provinz in meinem Besitz, die noch nicht dem richtigen Glauben entspricht? Sieht mir nicht so aus. Sehr schön. Alles erfolgreich bekehrt. Oh, ich hatte 7 von 8, oder? Irgendwas haben sie mir weggesnackt, diese Gauner. Naja, wir bekehren jetzt einfach mal ein bisschen mit. Hier orthodox, Alter. Was für orthodox, ey. Was ist das denn? Och, das ist nicht sein Ernst. Jetzt hat er sich... Oh, sie ist schwanger. Jetzt hat er sich reingeschimmelt. Ist das ein Mann oder eine Frau? Oh, Steuereintreiber von mir. <lacht> Hä? Hä, der treibt doch gar keine Steuern ein. Die könnte gut sein. 25, 41... Äh, 41, 66. Die snacke ich mir. Ach, die ist schon an meinem Hof. Macht die schon was beruflich? Achso, sie steuern drei. Achso, gut. <lacht> Scheiße. Ich dachte, das. Ja, egal. Ich denke zu viel. Aber ich finde es schön, wie meine Vasallen Stück für Stück weiter voranschreiten und sich immer wieder neue Gebiete holen. Mal wieder kurz gucken, ob hier irgendwelche Leute... An, oh ja, schau mal da, hier. Bekehren. Bildung sei Dank. Wird doch niemals eine ablehnen. Ich glaube selbst... Ich, ich glaube sogar religiöse Fanatiker würden es sich nicht trauen abzulehnen in der Situation aktuell. Wie schaut es aus noch mit Aufständischen? 
Da gibt es noch ein paar butrische, aschalitische Populisten. Aber das ist alles in einem keine Gefahr für uns. Nico gelingt dir erstmal etwas zahnen. Hier kriegst du ein Geschenk. Vor allem. Ja, schaut euch das mal an. Komm. Machen wir mal alles kaputt da. 40 Gold hier. 40 Gold da. Ich wette es eh nicht. Niemand wird jemals dieses graue Zeug benutzen. Also. Viel zu wertlos. Das reparieren wir mal. Okay. Reparieren, 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 reparieren. Ziemlich teuer, der Bums. Dann würde ich vielleicht gerne noch mal ein Artefakt in Auftrag geben. Wir versuchen noch mal eine gute Krone, nachdem die letzte absoluter Endmüll war. Das war eigentlich so Kategorie Endmülllager für Atommüll. Was? Mein Töchterchen erpressen? Sehr geil. Gibt nichts Geileres, als seine Kinder zu erpressen. Er hört auf einen Experten. Ich sage euch, wie es ist. Ach, noch eine Tochter. Oh Gott, ey. Übrigens auch gar nicht schlimm. Die erbt zwar das Sultanat von Syrien, aber das Sultanat von Syrien, das ist da. Oh, warte mal, nee. Achso, nee. Äh, und da gibt es auch keine Provinzen, die mir gehören. Was habt der andere? Zypern, ja, Zypern. <lacht> Zypern ist genauso irrelevant. Ich finde aber lustig, dass ich. Warum hat der denn das nicht gegründet? Prinz von Arabien. Dann haben wir noch das Königreich von Jemen. Hm. Es ist ein Geben und Nehmen. <lacht> so auch in Jemen. So, äh, der Name ist eigentlich wurscht. Wir nehmen einfach mal ein bisschen die Frömmigkeit mit. Warum möchtest du nicht mein Vasall werden? Was spricht denn dagegen? Grundzurückhaltung, Kulturakzeptanz, andere Glaube. Wenn der Glaube nicht differenziert wäre, würde das, glaube ich, sogar funktionieren. Aber so... Bleibt hier wirklich nur. Hm. Das ist mir zu teuer, da mache ich wirklich nur die Grafschaft. Ist auch mal wieder an der Zeit, dass wir ein bisschen unsere alten, eingerosteten Knochen in die Schlacht bewegen. Wir heben auch nicht die ganze Armee aus. Wir machen wirklich nur einen kleinen Teil. 1362 Elite-Einheiten die sich auf den Weg machen dürfen. Belagungswaffen haben wir übrigens keine. Kommt mir jetzt erst. Doch haben wir, lol. So, jetzt schauen wir mal, ob er was findet. Ach, was wollen die alle mit dem Schwert? Das ist echt gut, aber ich hoffe, dass es sich rentiert, ich sage euch ganz ehrlich. Schau ich die ganzen Ablässe an. <lacht> Sau geil. Dann bauen wir hier direkt weiter. Müssen wir mal gucken, ob wir noch vielleicht irgendwo ein hübsches Gebäude haben, was wir uns necken können. Was ist hier denn? Pyramiden von Gizeh. Oder Giza. Ich dachte mal Gise. Gut, das weiß ich schon. Oh, Digga, was? Digga, was? Die hassen mich alle. Wer ist denn mein direkter Vasall dann? Was ist das denn für ein Wichser? Kann ihn aber jetzt rechtmäßig einkerkern.
Warte mal ganz kurz. Nee, eher. Den kann ich jetzt einkerkern. Okay, warte mal ganz kurz. Wir bringen erstmal den Krieg zu Ende. Gegen die Gaben. Eine milde Gabe. Und danach kümmere ich mich um Ägypten, weil das wird nämlich wahrscheinlich ein bisschen... Ein bisschen trickier. Der kurdische Schweiß. Meiner Meinung nach besteht die Gefahr, dass diese Seuche das gesamte Reich ins Wanken bringt. Da machen wir verzweifelte Maßnahmen. Hat auch funktioniert. So. Die Alte wird so hart sterben. Ich werde die Alte so hart auslöschen. Die wird sich wünschen, dass sie niemals auf die Erde gesetzt worden wäre, wenn ich mit ihr fertig bin. Also so eine Dreistigkeit, so eine Scheiße mir zu geben, nachdem sie mir meinen geilen Dolch geklaut hat, diese dreckige kleine Süßholznudel, also sowas Ekelhaftes wieder mich an, echt. So, ägyptischer Bubi. Wo ist denn der jetzt eingekerkert? <lacht> okay. Hm. <lacht> nee, ich muss ihn Vasall aberkennen, ne? Vasall entziehen. Jetzt darf ich keinen Fehler machen. Warte mal ganz kurz. Kairo ist es, ne? Du gehörst zu ihm. Du gehörst zu ihm. Vasal entziehen. Kairo. Muss er mit leben. So. Ist der mein Vasal? Ähm. Da muss ich ihm jetzt auch noch den Vasal entziehen. Ich mach mich so unbeliebt gerade, ne? Kairo. So, man macht sich unbeliebt. Aber es juckt mich nicht. Es ist mir scheißegal. So, du bist begnadigt. Und jetzt habe ich Kairo. Und Kairo können wir jetzt die Ascha universität bauen. Und die Ascha universität bringt uns ein diplomatie pro Ruhmstufe und ein Bildung pro Ruhmstufe. Eine maximale Ruhmstufe ist 6. Legendengestalt. Das heißt, wir bekommen auf höchster Stufe 6 Diplo und 6 Bildung. Krank. Absolut krank. Aber auch absolut geil. Push mal die Kontrolle ein bisschen. Das geht mir auch hier wirklich einfach nur um die Stats an der Stelle. Um die 6 sechs, sechs Bildungen, 6 sechs Diplom. Das ist nämlich richtig nice. So, ähm, sie ist fleißig, sprunghaft, geduldig und nachdenklich und irgendeiner hat vergessen... Irgendeiner hat vergessen, sie auszubilden. Ich weiß nicht, wer es war, aber ist auf alle Fälle ein Dummkopf gewesen. So viel kann ich sagen. Zweiundneunzig Baronien langsam, aber sicher schreitet es voran. Der kurdische Schweiß, der schreitet auch langsam, aber sicher voran. Da presse ich doch erst einmal schnell die Untertanen. 1600... 1700, schau mal, 400 Ablässe. Einfach nur innerhalb von einem Monat. Was wollen die jetzt von mir? Das ist eine ernst gemeinte Frage, was wollen die von mir? Hm? Kann man das einer verraten? Ich 
Gut, wenn wir unsere Armee verstärken, sollten die ja nicht wieder zu schwach sein. So, die Alte ist tot. Wie gesagt, sie ist selber schuld. Sie war diejenige, die hier mit ihrer Inkompetenz mir eine scheiß Krone geliefert hat. Oh, 35. Oh, da würde ich mal sagen, mir kann keiner was. Chanusch gelingt erstmals etwas Worte. Die Besetzung ist so schlecht, ne? So. Ich glaube, ich, ich das Problem ist, ich bin echt sau schlecht darin, mir zu merken, was unsere Gebiete waren. Aber ich glaube, das haben wir uns auch vor kurzem geholt, oder? Nee. Hm. Wir sind auf alle Fälle weitaus stärker als das byzantinische Kaiserreich, die hier den ganzen Tag sich immer gegenseitig zerstückeln und dann noch von meinen Herrschern mit zerstückelt werden. Hier der zum Beispiel, 2700 Mann, greift hier die Byzantiner an mit seinen Verbündeten insgesamt 12.000 Mann. Was, was wollen die Byzantiner machen, ne? Dankeschön. Die Legende kann verbessert werden, sehr gut. Jetzt brauchen wir nochmal 200 für die nächste Stufe. Und wir schauen vielleicht trotzdem nochmal hier hin, ob man da nochmal die eine oder andere Grafschaft sich schnell snackt. Wie gesagt, kein Stress oder so, jetzt auch nicht auf Druck. Und wir heben auch wirklich nur Kriegsvolk aus. Mit Rivalitäten habe ich eigentlich nichts an Hut. Ah, okay. Ein leerer Thron, du Hurensohn, sagte er zu mir. So, ähm, tut Buße, lernt die Wahrheit hinter der Wahrheit, tretet ins Licht. Seit Abdul Hamid an den Hof gekommen ist und seine hartnäckigen Versuche, jeden an seinen um Hofe zu einem fremden Kult zu konvertieren. Jetzt hat er sich bloß verpissen, Alter. Von mir aus kann er die Ratten predigen, jawohl, Alter, weg mit dem. Ich bin das Glaubensoberhaupt, Alter. Kann er es überhaupt wagen, in meiner Gegenwart was anderes zu predigen? Das ist so, als wenn du zum Papst gehst und sagst, äh, konvertiert zum satanischen Glauben oder so. So, die gute Farida vertritt die verärgerten Händler aus und die Freien aus Ballad. Gulparie, unsere Valia oder unser Valia, versäumt es auch nur die grundlegendsten Aufzeichnungen zu führen. Hm. Es werden Beweise gefunden für die Inkompetenz. Sehr gut. Ich werde mal ein bisschen Geld bekommen. Ich erhalte ein mächtiges Unterfangen für Mubarak. Wieso war das? Es ist schon eine Weile her, seit ich an eurem Hof eintraf. Ich habe genau beobachtet, wie ihr herrscht und die kleinen und großen Angelegenheiten des Reichs angeht. Und ich bin zutiefst beeindruckt. Die Sogdir kennen eine alte Saga über einen legendären Herrscher aus einer bedeutenden Dynastie. Es ist eine Geschichte, die mir meine Mutter erzählte, als sie noch jung war. Aha. Nun habe ich das große Vergnügen, euch mitzuteilen, dass ich glaube, dass ihr, der legendäre Malik Ulf Afdal, aus den soktischen Legenden seid. Und ich glaube, jeder wahre Abkömmling der soktischen Kultur würde mir gewiss zustimmen. Na dann. Und jetzt haben wir wieder einen Schatten in der Nacht. Das ist wieder das Leichenfleddern. Das soll er mal bitte sein lassen. Das ist zwar mein Arzt, er darf tun und lassen, was er will. Aber er muss ja nicht zu viel machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir gehen jetzt hier mal schnell zur Hauptstadt. Meine Erbin ist nicht vermählt. Das machen wir nächste Folge. Ich würde erstmal sagen, liebe Freunde, ich bin raus für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.